ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ടേംസ് ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ടേംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടേമുകൾ ഉണ്ടാകും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ ഒരുപാട് പദങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഡെഫിനിഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ചില ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിമാൻഡ് ഫാക്ടർ അതേപോലെ തന്നെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫാക്ടർ പോലുള്ള ചില ഫാക്ടർ പേരുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കണക്റ്റഡ് ലോഡ് കണക്റ്റഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഒന്നുമില്ല ഒരു വീട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ ആ വീട്ടിലുള്ള ലൈറ്റ് ഫാൻ മിക്സി അതിന് എത്ര പ്ലഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള മൊത്തം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാണ് കണക്റ്റഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയാം സം ഓഫ് റേറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് ഓൾ ദി എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് കണക്റ്റഡ് ടു സപ്ലൈ സിസ്റ്റം ആ വീട്ടിലെ ഒരു വീട്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലെ സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എക്വിപ്മെൻസിൻ്റെയും റേറ്റ് റേറ്റിംഗ് കൂട്ടുക അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തേത് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ലോഡ് ഓൺ ദ പവർ സിസ്റ്റം ഓർ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഡ്യൂറിങ് എ ഗിവൺ പീരീഡ് പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ ആ പീരീഡിൽ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഡിമാൻഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയാം എല്ലാ സമയത്തും മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം മുഴുവനും നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ പീരീഡ് എന്ന് വിചാരിക്കാം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് നേരം മാത്രമായിരിക്കും മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഗിവൺ പീരീഡിൽ എപ്പോഴാണ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് വരുന്നത് മാക്സിമം ആവശ്യം വരുന്നത് മാക്സിമം പവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ആ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡിമാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുക ഇനി ഡിമാൻഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാക്സിമം ഡിമാൻഡിനെ അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കണക്റ്റഡ് ലോഡിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ഫാക്ടർ കിട്ടും അതുപോലെ ആവറേജ് ലോഡ് എന്താണ് ആവറേജ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു ഗിവൺ പീരീഡിലുള്ള ഒരു ഗിവൺ പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ദിവസമാകാം ഒരു മാസമാകാം ഒരു വർഷമാകാം ആ ഒരു ഗിവൺ പീരീഡിൽ ഒരു പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ഉള്ള ലോഡിൻ്റെ ആവറേജ് കാണുക അതിനെയാണ് ആവറേജ് ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെയിലി ആവറേജ് ലോഡാണ് ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു ദിവസം എന്നുള്ള ഒരു പീരീഡിലുള്ള ആവറേജ് ലോഡ് അതെന്ത് സംഭവം അതായത് ഒരു ദിവസം എത്ര യൂണിറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു ദിവസം എത്ര മണിക്കൂർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എ ഡേ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇനി മന്ത്ലി ആവറേജ് ലോഡാണെങ്കിലോ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എ മന്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ് ഇൻ എ മന്ത് ഒരു മാസത്തിൽ എത്ര മണിക്കൂറുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് അങ്ങനെ മുപ്പത് ദിവസമാണെങ്കിലും ഇൻറ്റു മുപ്പത് ഇനി ഇയർലി ഓർ ആനുവൽ ആവറേജ് ലോഡ് എന്താണ് അത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എ ഇയർ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ് ഇൻ എ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ട് ഏഴ് ആറ് പൂജ്യം മണിക്കൂർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ലോഡ് ഫാക്ടർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ആവറേജ് ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ആവറേജ് ലോഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ആവറേജ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗിവൺ പീരീഡിൽ ഉള്ള ആവറേജ് യൂണിറ്റ്സ് ജനറേറ്റഡ് ആവറേജ് എനർജി ജനറേറ്റഡ് അതിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക ആവറേജ് ലോഡ് എന്ന് പറയുക ഈ ആവറേജ് ലോഡിനെ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ലോഡ് ഫാക്ടർ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഡിമാൻഡ് ഫാക്ടർ എന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ള ടേം ഉണ്ട് അത് മുകളിൽ ഡിമാൻഡ് വരണം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ്റെ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ബൈ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് കണ്ടോ ഇനി ലോഡ് ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ലോഡ് എന്നുള്ള ടേം അപ്പുറത്ത് മുകളിൽ വരണം ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരണം ലോഡ് ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ആവറേജ് ലോഡ് ബൈ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് അങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ ആവറേജ് ലോഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുകളിൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആവറേജ് ലോഡ് ബൈ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോഡ് ഫാക്ടർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ആയിക്കോട്ടെ ഈ ആവറേജ് ലോഡിന്
എത്രയാണ് ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് അങ്ങനെ മുപ്പത് ദിവസം മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇയർലി ഓർ ആനുവൽ ലോഡ് ഫാക്ടർ ആണെങ്കിലോ യൂണിറ്റ്സ് ജനറേറ്റഡ് ഇനെ ഇയർ ഡിവൈഡ് ബൈ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഇൻറ്റു ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര മണിക്കൂറുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ലോഡ് ഫാക്ടർ ആണെങ്കിലും ഡിമാൻഡ് ഫാക്ടർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെയും ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് എന്നാൽ ഇനി പറയുന്ന ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫാക്ടർ ഇപ്പോൾ ഇനി ഇനി ഈ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെയും കൂട്ടത്തിൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫാക്ടർ മാത്രമാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഓൺ ദി പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പവർ സ്റ്റേഷൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇടുക്കി ഇടുക ഇടുക്കിയുടെ കീഴിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സെക്ഷനുകൾ ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് റീജിയൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അവിടേക്കൊക്കെ പവർ പോകുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഈ സ്ഥലത്തിലെ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് അപ്പുറത്തെ സ്ഥലത്തിലെ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഇപ്പുറത്തെ സ്ഥലത്തിലെ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് അങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തിന് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ അതേപോലെ ഇനി മൊത്തം എല്ലാ സ്ഥലത്തിലും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൊത്തത്തിലൊരു മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ആയിട്ടും കാണാം അപ്പോൾ എന്താ സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഓൺ ദ പവർ സ്റ്റേഷൻ അതാണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പവർ സ്റ്റേഷൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ അതിൽ ഓരോ ആ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഓരോ ഏരിയക്ക് മാത്രമുള്ള മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് കാണാം പിന്നെ ഡിവൈഡ് ബൈ മൊത്തം ആ പവർ സ്റ്റേഷൻ മൊത്തത്തിൽ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കൂടെ കൂട്ടി അതിലുള്ള ഒരു മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുക ഈ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫാക്ടർ മാത്രമാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നീടാണ് ക്ല പ്ലാൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ഫാക്ടർ പ്ലാൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ശരിക്കും എത്ര എനർജിയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഡിവൈഡ് ബൈ മാക്സിമം എനർജി ദാറ്റ് ഗുഡ് ഹാവ് ബീൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ഗിവൺ പീരീഡ് ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് ഒരു ഇത്രയും പീരീഡിൽ ഇത്രയും മണിക്കൂറുകൾ മണിക്കൂറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും സമയത്തിൽ എത്ര എനർജി അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഡിവൈഡ് ബൈ ആ ഒരു സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്രത്തോളം എനർജി അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ശരിക്കും അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പം ശരിക്കും അത്രയും പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷേ അത്രയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ആ റേഷ്യോനെ തന്നെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക പ്ലാൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുക ആക്ച്വൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓർ ജനറേറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ മാക്സിമം എനർജി ദാറ്റ് ഗുഡ് ആ ബീൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നത് ഇൻ എ ഗിവൺ പീരീഡ് ഇനി ഇതിനെ മറ്റൊരു ഇക്വേഷനായിട്ടും പറയാം ആവറേജ് ലോഡ് ബൈ പ്ലാൻഡ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയും ഈ സംഭവത്തിന് പ്ലാൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ഫാക്ടറിനെ എങ്ങനെ പറയാം ആവറേജ് ലോഡ് ബൈ പ്ലാൻഡ് കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആവറേജ് ലോഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് എനർജി ജനറേറ്റഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ് അപ്പോൾ അത് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വരും എനർജി ജനറേറ്റഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ പ്ലാൻഡ് കപ്പാസിറ്റീൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ് എന്ന് വന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്ലാൻഡ് യൂസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷൻ എനർജി ജനറേറ്റഡ് ബൈ പ്ലാൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ് അല്ലേ ഇവിടെ പ്ലാൻഡ് യൂസ് ഓർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ എനർജി ജനറേറ്റഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ പ്ലാൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ് എത്ര മണിക്കൂർ നേരം അത് അത് ഇവിടെ പ്ലാൻഡ് യൂസ് ഫാക്ടർ ആകുമ്പോൾ എത്ര മണിക്കൂർ നേരം അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു പവർ സ്റ്റേഷൻ ശരിക്കും ഇത്രയും മണിക്കൂർ നേരം എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം പക്ഷേ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് പ്ലാൻ യൂസ് ഫാക്ടർ എന്നാൽ എത്രത്തോളം നേരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് പ്ലാൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ഫാക്
അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോഡ് ഫാക്ടർ കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് കുറവാണെന്നാണ് അർത്ഥം മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേഷൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറവാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് പറ സ്റ്റേഷൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഷനിൽ അത്രയും പവർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ സ്റ്റേഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ഒരു യൂണിറ്റിനുള്ള കോസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു യൂണിറ്റിന് ഇത്ര പൈസ എന്നുള്ള നിരക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കുറയും അപ്പോൾ ഈ ലോഡ് ഫാക്ടറാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ത് ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഒരു യൂണിറ്റിന് ഒരു യൂണിറ്റിന് എത്ര നിരക്ക് വൈദ്യുതിക്ക് എത്ര നിരക്ക് എന്നുള്ള തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താണ് ലോഡ് ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ ലോഡ് ഫാക്ടർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം റേറ്റ് കുറയും ലോഡ് ഫാക്ടർ കൂടണപ്പം ലോഡ് ഫാക്ടർ കൂടുക വേണ്ട മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ലോഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണാണ് വണ്ണിന് കൂടില്ല വണ്ണിന് എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ലെസ് ദാൻ വണ്ണാണ് വണ്ണാവില്ല ലെസ് ദാൻ വണ്ണാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ മുടിയുള്ള അവസാനത്തെ പോർഷൻ അതോടുകൂടി ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് മുടിയുൾ കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് മുടിയുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അതേപോലെ സെക്കൻഡ് മുടിയുളിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ കുറച്ച് ഭാഗം കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് മുടിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള തേർഡ്